你们知道恋爱脑有多可怕吗？相恋五年的男朋友带着奶奶上门提亲，我父母要了八万八的彩礼。他奶奶啐了一口，对我说：“你一斤值多少钱？敢开口要这么多？”男朋友对此无动于衷。父母见状以死相逼，而我最后还是义无反顾地嫁过去了，因为我无可救药的恋爱脑。婚后，婆家欠债。我拿彩礼嫁妆还，老公赌钱，我卖金子填补，家里脏活累活一手包揽，怀孕还不忘下地干活，直到我被检查出子宫癌。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。那个女人加我微信的时候，我刚取完体检报告，女人叫阿香。是我老公郭婷的出轨对象，我反复看着那个女人发来的照片和我的体检报告。照片里，郭婷光着膀子靠在他怀里，而我的报告写着子宫癌三期，真讽刺啊！他这么快活，可是我好像快要死了。我在医院的长椅上坐了很久，久到婆婆打电话过来咒骂：“死哪里去了？还不回来做饭？”郭婷是我的高中同学，也是我的初恋。在恋爱的第五年，我将她介绍给我的家人，他们却看不上郭婷，说她是穷小子。因为我家里经济条件还行，父母工作稳定，从来不用为钱发愁。反观郭婷家里没有存款，单亲家庭，母亲没有工作，全靠她三四千的工资养家，父母百般阻挠。甚至提出，如果要结婚，让他拿出十八万彩礼、三金、房子和车，一样不能少。想让他知难而退，郭婷的妈妈热心的帮我们支招。她说：“玲玲啊，你妈妈那么疼你，只要你假装绝食，生病几天，她肯定就答应让你们结婚了。”我确实这么做了，爸妈拗不过恋爱脑的我。将条件降为八万八的彩礼、三金，郭婷还是拿不出来这么多。但是她和我说，为了娶我，她可以去找亲戚朋友借钱。当时我很感动，觉得她真的是太爱我了，我要加倍对她好。到了提亲当日，她奶奶却不满意，当着全部人的面啐了一声：“你一斤多少钱呢、啊？敢要八万八？”即使我爸妈差点把他推出门去，我依旧觉得这都不是事。只要我爱郭婷就够了。现在回头看，全都是狗屎。晚上煮饭心不在焉，烧坏了道菜。婆婆对着郭婷抱怨，家里娶了个千金小姐，饭都煮不好，不会伺候人。我很想把桌子掀了，告诉他们我生病了。可是那又能改变什么？睡前。我犹豫再三，还是把报告递给郭婷，心里有一丝丝期待，或许她会因为我生病，可怜我和外面的那个女人断了。事实是我太天真了，她甚至懒得翻开报告，随手扔在一旁。死不了的事就别来烦我，我每天上班都忙得很，就算要死，记得把保险受益人改成我的名字。是了。当初买保险，他写的受益人是婆婆，而我写的是我们的儿子。我收起报告，内心比想象中的平静，毕竟这是最后一次失望了。收拾好情绪，我打开手机，开始搜索离婚相关资料。果然，没有稳定工作和收入，拿到孩子抚养权的概率很小。我又在网上接连投了几份简历。但是对方听到我已婚且五年没有工作经验，都纷纷婉拒。我想到了一个人，或许可以帮我。大学闺蜜君君，君君是我结婚以前最好的朋友，她一直不同意我和郭婷的事，在我结婚之前失望出国，最后连我的婚礼都不愿意回来参加。这两年，我们除了朋友圈偶尔点赞，没有其他的联系。君君，我想离婚了。文字删删改改。
，最后还是只发了这一句话过去。他很快就回复了，发了张图，是从美国回来的航班信息。刚关掉手机屏幕，婆婆就带着我儿子回来了。刚进门就开始挑错，这么晚了搞什么？地板还没洗，院子也没扫，看看你妈。越来越会偷懒了，一岁多的儿子则在他怀里咿咿呀呀喊着“奶奶”。他们之间温馨的祖孙情刺痛了我。怀胎十月生下的儿子，就连姑姑都会喊了，就是不会喊妈妈。这一切都是因为他和我不亲。他在我刚出月子的时候便被婆婆抱走，理由是反正没奶水了，正好断奶，以后就都由他来带。平日里几乎不让我和儿子亲近，一旦我抱了他，婆婆就会立马指使我去做家务。久而久之，儿子便只黏着婆婆。婆婆还很重男轻女。我第一胎的时候，她偷偷找人看性别，结果说是女孩，便把家里用来给我养胎的鸡鸭都卖了。这就算了，还在烈日当头的午后，让我下地收花生。最后我没抗住，到医院的时候，孩子已经保不住了。手术后，医生告诉我，孩子已经成型了，是个漂亮的女孩。我哭着控诉婆婆行为是谋杀。郭婷轻描淡写：“你知道的，我和妈都喜欢男孩。”越想越不甘心，凭什么这么对我？我要他们付出代价。君君回来这天，我哭得不能自已。不断向他道歉，悔不当初。他只是轻轻抱住我，安慰我。一个拥抱后，我们两个人都释怀了。我对他倾诉了这几年的委屈，释放了压抑许久的情绪。我一直觉得郭婷配不上你，狗男人还敢在外面找女人。他那个妈也不是什么好东西。口吐芬芳后，他给我看了在美国的工作室。是我们大学时候一起梦想过的工作室，它实现了。我打算在国内也搞一家设计工作室，希望你可以加入。这对我来说简直是救命稻草，我太需要一份事业了。回家后，我开始重拾大学的专业，恶补这几年时尚圈知识，信心十足。当我宣布我要开始出去工作之后，婆婆炸了。连郭婷和大姑姐也坐不住了。婆婆，家里家务都做不明白，出去哪家公司敢要你？大姑姐，要我说呀，弟妹肯定是被外面什么人带坏了，迷了心智。郭婷，我不同意，每个月给你的钱还不够花吗？我白了三人一眼，淡淡说道：“我没有在跟你们商量，我是在通知你们。”休想继续通过经济上来控制我！每个月给的钱还不够我多买件衣服，这五年我受够了。无视他们的反应，我抱起儿子回房间，反锁睡觉。郭婷在外面敲门许久，见我不理，就打电话。我警告你，别再闹了，快开门，老子要进去睡觉。之前夜不归宿的时候在哪里？以后就都去哪里睡，还有，让你妈别闹了。以后她的乖孙只会跟妈妈在一起。我没再听她说什么，直接挂断电话。听着外面婆婆哭天喊地的动静，大姑姐在一旁支招要去拿房间备用钥匙开门。可惜早在两天前，我就把房间的门锁换了。一夜好梦，也不用掐点早起做家务，就是爽。喂饱了儿子，就带着他一起出门去找君君。家里一堆家务，谁爱干谁干吧。和君君一起讨论工作室的选址、名称，一起翻看最近流行的时尚周刊。那段时间就像是又回到大学时光。原来离开了柴米油盐、家长里短后的生活是这么多彩的。晚上回家的时候，已经将近十点了。婆婆也开始了她的表演，她一下子坐在大门口，哭天抢地：“我们家怎么出了你这么个媳妇啊？天天不着家出去鬼混，还带着孩子一起
，看看现在都几点了。呸！我要让郭婷和你离婚，离了他，你什么也不是。村里老人居多，都是八九点就开始睡觉。婆婆本来人缘也不咋样，这么一闹，不仅没人出来理她，反而有人抱怨她太吵，让她回屋里喊。这次我不想再忍了，你说错了。郭婷离了我，他才什么都不是。要不是我爸给他找的工作，他还拿着三四千的工资，他的赌债你来还。没错，郭婷在结婚第二年偷偷染上了网赌，每个月微薄的工资根本不够他赌。我知道的时候，他已经在外欠了一堆债，被非法催债的人上门威胁要砍手，他才发誓不再赌。为了给他还债，我卖了结婚时候的金子，还让我爸给他介绍了个不错的工作。这几年慢慢的，不仅债还完了，还存了不少钱，买了辆车。他是体面了，我这个糟糠心甘情愿当贤内助，还要被他们一家这么对待，越想越气。婆婆一时哑口无言，回房间的时候门摔得震天响，无能狂怒。很快，郭婷的电话便打过来了。你怎么变成这样了？好好的在家做家庭主妇不行吗？非要出去工作，还带着儿子？你明知道妈最宝贝她了，变成哪样？变成你们无法掌控的样子了吗？觉得我变了，就去找不会变的女人吧。你什么意思？字面上的意思，竟还有脸问我什么意思？我挂断电话，回到房间，我找出藏在衣柜隔板里的两万块，这是我全身上下仅剩的钱了。虽然君君说工作室的出资他来负责，可是我毕竟也是合伙人，多少该出一些钱的。可笑啊！当初的彩礼钱和嫁妆都投进了这个家里，现在才这么窘迫。当时结婚才第五天，郭婷的妈妈。也就是我的婆婆就急着让我将彩礼和嫁妆交出来。她说：“我们家为了娶你，又是借钱给彩礼，又是借钱装修房子，欠了很多外债。现在你们是夫妻，就是一家人了，家里的债你也要一起承担。”我无力反驳，便把钱都拿出来给她了。这两万还是结婚前妈妈偷偷塞给我的。千叮万嘱，让我偷偷藏着，要花也只能花在自己身上。还好，还好，我留着这两万。工作室的选址定在了高级商场里。开业当天，婆婆不知道从哪里得知了地址，她带着大姑姐气势汹汹的来闹事。婆婆撒泼赖皮，坐在地上又开始表演，大姑姐则是拿着手机录像。真不要脸啊！我们家到底哪里对不起你？你要出来卖这种不三不四的东西啊？他示意大姑姐去路摆出来展示的设计款泳衣。他带过来的几个人都是村里思想顽固的老人，接受不了性感的比基尼。一群人站在那里一顿指指点点。君君暴脾气，看这情形就想过去赶人。我拦住他，开玩笑。要是我们动手赶人，在推搡中，婆婆百分百会借机碰瓷，把事情闹大，那就趁了她的意了。于是我也举起手机，将他们闹事的样子拍下来，直接发给商场的保安。高档商场的保安速度就是快，不到五分钟，他们就都被撵出去了。就他这不痛不痒的小伎俩。我开始怀疑以前的自己怎么会那么简单就让婆婆牵着鼻子走。出乎意料的是，短短两周，工作室迅速在网上打响知名度。当然，这不仅归功于我和君君废寝忘食的工作，还要感谢大姑姐。她当时跟着婆婆来闹事，拍了不少设计款，可能是想搞臭工作室，把视频发到网上去了。结果，很多厂家看中了视频里面的泳衣，纷纷来找我们合作。我故意在婆家的家族群里爱大姑姐，对她表示感谢，多谢她的助力。
，想到婆婆在手机屏幕前气的跺脚的样子，我工作就更加来劲，钱包渐渐鼓起来。我越发的想享受更多更好的生活，想要陪儿子更久，即使身患癌症，我也想尽力的活下去。君君帮我预约了一位知名的妇科专家，他看着我的体检报告，眉头渐渐皱了起来。就在我怀疑自己是不是时日不多的时候，他开口了：“你这报告不对，你看呐、啊，这些个指标不像你这个年纪会有的。”倒像是五十多岁绝经妇女才会有的。五十多岁绝经妇女，我脑海中涌现出一个离谱的想法：之前的体检是村里要求已婚妇女都要去指定小诊所做。当天，我和婆婆还有大姑姐一起去检查。B 超需要憋尿，叫号的时候，婆婆憋不住，抢了我的号，先进去了。当下我们都没有在意这件事。现在想起来，检查的时候没有再次确认名字，完全有可能搞错了。在医生建议下，我又重新做了检查，结果是我全身都健康的不行。我和君君在医院门口抱在一起，又哭又笑的，真的太好了。我的儿子不会没有妈妈，我的爸妈也不会失去女儿。眼看着工作稳定了，钱也有了，最重要的健康也没失去，我就带着儿子从家里搬了出来，在外面租了公寓，请了个高级育儿保姆，逍遥自在。整整一个月，我都没有收到过郭婷消息，婆婆也意外的没有再来闹事过。这天，工作室却迎来了个不速之客——郭婷的小三阿香。他看着也就大学刚毕业没两年的样子，简单随意的妆容，看起来纯情又带点可爱，真像大学时候的我呀。他开门见山：“方玲，你和郭婷离婚吧，他妈妈很喜欢我，而且我已经怀孕了。”要素过多，我缓了一下。原来这一个月的清静，是因为阿香怀孕了，并且已经得到婆婆的青睐了。他妈妈喜欢你什么？不要彩礼，还是验过你怀的是男孩？看着他放在桌上的青葱玉指，我继续问道：“还是喜欢你怀着孕也能下地里干活？”看他瞪圆的双眼，我笑着摆摆手说：“开玩笑的，我是想要离婚，但不是现在。”送走还在震惊中的阿香没多久，郭婷就打电话过来，刚接起来。他劈头盖脸的质问就来了：“方玲，你对着阿香说了些什么？”我失笑，我不过是问了他几个问题，大惊小怪什么。他暴跳如雷：“你知不知道，他从你那回来之后就进了医院？他肚里是我的孩子，要是有个三长两短，你给我等着，简直厚颜无耻！身为妻子的，我还没质问他出轨的事情，反倒是他这么咄咄逼人。”实在没耐心了，我挂了电话。这时，儿子奶声奶气的叫了好几声“妈妈”，心情瞬间舒畅，想分享给君君。打开手机，才发现家族群里先是郭婷拉进来一个人，紧接着把我踢出了群。混蛋，这样我之后还怎么发工作室的宣传片到群里膈应他们？工作室蒸蒸日上。已经开始有国外的客人，君君时常往返各国谈生意。这次他从美国带回来了个大客户 ，Abel， 说是合作成功的话能有一百万收入。Abel 是个华裔，他有两个孩子，一男一女。女孩在三岁的时候生病去世了，他悲痛万分。他以女儿的名字 k a r i n a 注册商标。开了一家童装公司，希望我们可以给他设计出一些符合这个背景的服装。女儿嘛，我也曾经有过一个漂亮的女儿。一周时间，我融入了自己的感情，就像是为我女儿设计一般，设计出了令 Abel 惊叹的作品。It's amazing！ 你的设计完全戳中我的内心，相信我的女儿在天堂看到会很喜欢。是啊。我女儿看到
，应该也会很喜欢吧。一百万进账的当天，君君说：“带我出去奢侈一把。”与其说是购物，不如说是我的外形大改造。五年不健康的婚姻，让我从一个青春少女变成了只知道做家务、伺候人的黄脸婆。这段时间顾着工作，忙着照顾儿子，也没好好打扮过自己。秉着从头开始的原则，君君带我去做了个三千块的发型。君君，这还远远不够哦。接着是美容院、奢侈品店，终于体会到花钱不眨眼的感觉了。办张卡一万，办了；两万的包包，买了；三万的裙子，包起来。君君拉着我疯狂自拍，照片中的我看起来闪闪发光。一点也没有黄脸婆的痕迹。果然，一个女人最好的投资就是自己。这才像是一个走在时尚圈的设计师吗？晚上到家，我精心挑选了几张照片发了朋友圈。大姑姐发来微信：“弟妹好潇洒呀，小三都要入主东宫了，还有心情逛街。”接着发来了家族群的截图。好家伙！原来踢我之前拉进来的是阿香啊！截图中，他们其乐融融，都已经开始在给阿香肚子里的孩子取名字了。不过取的都是男孩的名字，看来婆婆还是死性不改，肯定已经找人查性别了。是时候给婆婆浇盆冷水了。隔天，我特地化了精致的妆容，换上新裙子，提着奢侈包包回家。乡下就是空气清新，泥土芬芳，只可惜住着婆婆这么一家子，杀风景了。我推开门进去，阿香是第一个看到我回来，显得有点局促。我大方落落的朝她打招呼，她显得更加坐立不安。正当觉得没意思的时候，婆婆来了。原来你还知道回来啊？现在不需要你了，阿香比你懂事多了。你等着郭婷不要你吧？确实，家里好像还收拾的不错，但阿香又能坚持多久呢？真想看看婆婆知道了自己子宫癌后，还能不能这么中气十足。婆婆立马掏出手机给郭婷打电话，添油加醋的诋毁我：“这小贱人这次回来肯定没安好心，说不定还想害阿香肚里的孩子。”不出意外的。郭婷很快就赶回来了，看来挺喜欢阿香的，或者说是在意她肚子里的孩子。看着人都齐了，我从包里拿出之前的体检报告，扔在桌上。郭婷愣了一下：“你子宫癌了？”语气随即转为冷漠：“知道自己活不久了，所以才回来求我们收留你。”阿香接过报告看了起来，继而对我投来复杂的目光：“有可怜。”但是更多的是害怕和恨意，害怕我靠着生病博取同情回到这个家里。可笑，太看低我了，也高看婆婆了。果然，婆婆的反应最为夸张，哈,哈哈哈！你要死了，那你别死家里，触霉头。正好你死了，郭婷就可以娶阿香。我伸出食指晃了晃，我是想着我们之前几年的情分。来提醒你们的，这体检报告不是我的，是你的。被我指着的婆婆跳起来骂道：“小贱人，你要死自己死，别咒我。”我接着从包里拿出另一份新的体检报告。从这婆婆开始怀疑自己，我给了她最后一击。还记得 B 超的时候，你是拿着我的号进去的吗？这下她彻底崩溃了。大叫着“不可能”，然后猛地一下晕倒了。看着郭婷和阿香两个人乱作一团，而我试了服衣去，深藏功与名。君君听我说了过程之后，笑得合不拢嘴。这下看他还怎么嘚瑟。是啊，接下去且看他们怎么慢慢跌入泥潭，再也爬不起来。这才只是个开头，我要开始为离婚做打算了。君君人脉广，认识的人多，我随即拜托他帮我找人调查郭婷和阿香苟且的证据。我不仅要儿子
，还要分走他大部分的钱，即使没多少，我也要他今后的生活寸步难行。再次和郭婷见面，是婆婆确诊子宫癌一周后，胡子拉碴，衣服扣子扣错。衣领的污渍看起来很多天没有好好清理自己了，真邋遢。想来阿香也不过就坚持了一个月而已。而我从头发丝到脚趾头，无一不是精心打扮过的。他显得与我与我的工作室都格格不入。郭婷，玲玲，你能不能回家照顾一下我妈？我给了他一个白眼。要不要听听自己在说些什么？多大脸，这种时候来求我回去？怎么，一个阿香还不够？他慈禧吗？阿香她毕竟怀孕，不方便，就回老家养胎了。这哪是不方便呢、啊？是被吓跑了吧？怀着孕还要伺候绝症的婆婆，搁谁谁都受不了。这是没人伺候了。舔着脸来叫我回去继续当免费保姆。我还在和郭婷拉扯时，君君推门进来，嘴里大喊：“玲玲，超劲爆消息！阿香怀的可能不是郭婷的孩子。”啊，这当事人有一位就在我对面，气氛一度尴尬。君君见状假笑道：“有没有一种可能，我是开玩笑的？”看出郭婷坐立难安的样子。我轻咳一声，我是不会去照顾你妈的。要是没其他事的话，你就先走吧。我还有很多工作没做。郭婷后脚刚出门，君君就把找人收集的证据分析给我看。原来，君君的朋友查到郭婷和阿香是在一场酒局上认识的，后面就开始搞在一起的。但是，两人交往期间，阿香也和别的男生有过记录。算起来差不多是四个多月前，而阿香怀孕，现在也差不多是十六至十七周，这下可有好戏看了。时光荏苒，从我离开家里到现在已经半年多了。我从一个只会被婆婆使唤、被老公嫌弃的家庭主妇，摇身变成小有名气的设计师，事业有成。回头想想，自己都觉得是个奇迹。果然，还是要爱自己才能得到回报。现在的我，从内在到外貌，再到能力、金钱，都是他郭婷高攀不起的。可笑的是，自从上尴尬散场之后，他开始频繁给我发微信，一会约吃饭，一会想看儿子，一会又独自回忆过去恋爱时光。我通通没回，直接给他开了消息，免打扰。我一直没有回过郭婷的消息，她也终究是坐不住，又再次来工作室找我。这次还带了我以前最爱的咖啡和蛋糕。五年了，这是第一次他主动记起我的喜好，但是不需要了，迟来的深情比草芥。现在的我想吃想喝都能自己买。玲玲，我这次来是想找你商量件事。说完，陪笑的给我递上咖啡，我没有接，眼神示意他继续。妈的病你也知道，要化疗还要手术，前前后后要一大笔钱。我想说，你能不能拿点出来应急下？全当是我找你借的。合着突然良心发现是有求于我呀？拿我的钱去治他妈的病，门都没有，那可不行。之前给你应急卖掉的金子，有去无回。现在想想，还不如扔水里，起码还能看得到点水花。再说，你这么多年存的钱拿出来给自己妈治病，都不舍得吗？在他的含糊其辞下，我才知道，原来钱都已经在阿香手上了。而阿香现在以养胎为由，避着不和他见面。我哦了一声，那你就去卖血。卖肾总能筹到钱，郭婷绷不住了，将买来的咖啡和蛋糕都扫到地上，扬言道：“方玲，你真冷血，你不要太得意，总有一天我要让你哭着跪着求我。”最后，他愤然离开。妈的，地板上的东西还能不能打扫了再走？这天，我不得已需要回家一趟。
，因为再过几日就是女儿的忌日。之前搬家匆忙，怀孕时候亲手为她织的袜子没来得及带走。刚拿出钥匙，就听到郭婷的奶奶咬牙切齿的怒骂：“要是见到方玲那个贱女人，我非扒了她的皮不可！你看看，你都找的什么女人？一个不着家。”一个怀着别人的孩子，你妈也是活该，儿媳妇都管不住。这老太婆平日里不住在这边，都是跟着她大儿子住，除非有什么大事才会出现。看来今天的大事就是知道阿香肚里的孩子不是自己家的血脉。我推门进去，老太婆看到我更加生气了，抄起拐杖就朝着我招呼过来。毕竟八十好几的年纪了，半只脚迈进棺材的人了，动作很不利索。我稍微偏过身子，轻松躲过。郭婷在一旁跟个死人一样，一言不发，就看着老太婆闹。我整理了下发型，笑盈盈说道：“就你这样，可扒不了我的皮。”他破口大骂，车轱辘一样。来来回回就是那么几个词，不是小贱人就是婢子，和这种粗鄙无知的山野村妇多话，只会降低自己的素质。我径直走向卧室拿东西，一进去就看到电脑屏幕亮着，是博彩网页。看，全家人一个德性，死性不改，无药可救。我出门的时候碰到了阿香，她脸色苍白。唯独眼睛通红，你为什么这么做？你害死了我的孩子，都是因为你不去照顾郭婷他妈，才会发生那种事。都是你，你知不知道？医生说他已经成型了，你还我孩子！我一脸懵逼，想问关我什么事，话还没说出口，他猛地朝我扑来，我举起包包挡住了这一下，避免不了的，两万多的包包。还是被他划了一下，心疼。或许是动静太大，郭婷出来想把阿香拖回屋里去。阿香一边尖叫，一边挣扎，对着他拳打脚踢的，两人扭作一团。周围很快聚集了不少看热闹的人。还好我不常回来，还戴着墨镜，现在整个人气质也不一样，不是太熟悉的人根本认不出我。我融入人群里，听到有人在议论：“这女的是郭婷在外边找的女人，几个月前怀孕了，最近听说怀的是别人的孩子。”就在前两天去医院照顾郭婷他妈的时候，不知怎么搞的，当场就孩子就没了。我心里发笑，心里萌生出一个想法：我联系了君君。问她有没有办法搞到阿香流产当天，婆婆病房走廊的监控。君君不负所托，两天内就把视频搞到了。看了视频，果然阿香的流产根本就不是个意外，就是婆婆一手造成的。视频中，阿香一手拿着婆婆的尿壶，一手搀着婆婆，就在别人推着急救病床路过的时候。婆婆突然蹲下，阻挡到了病床的去路。阿香和护士都来扶她，她趁人多，伸手推了阿香。由于一手还拿着尿壶，只有一只手撑住地面，缓冲不够，狠狠摔在地上。阿香当场就见血了。看到这，君君不禁感叹道：“郭婷他妈真够狠的呀！玲玲，你打算怎么做？”我点开微信，找到郭婷的头像，点击发送视频。接下去就该要结束这场名存实亡的婚姻了。隔天，郭婷一大早就在工作室等我，看样子是整夜都没有睡。也对，亲妈违法还留下证据，这种事哪个儿子能睡得着？他倒是干脆，你想要什么，我们离婚，孩子归我。你净身出户，方玲，你一定要这么绝情吗？我现在并没有什么钱，你拿不到什么钱的，无所谓多少，只要是你的钱，我都要。我就是要他身无分文，最好什么也别想留。他脸色越来越沉，突然啪一下跪在地上。
。玲玲，我们非要离婚不可吗？阿香，我可以让她走。我妈那边，我也可以自己照顾，不会再让你辛苦了。你令人发笑。才多久之前，一样的位置，他放下狠话，总有一天要让我方玲跪着哭着求他。如今却应验到自己身上了。我下最后通牒，一天我就给你一天时间考虑，不然这段视频就会出现在阿香手机里，你也能感受到他对那个孩子有多重视吧。顺便提醒你，就算你拒绝净身出户，我也会提出离婚诉讼。打官司的话，婚内出轨的你能保住多少财产呢？一成，还是两成？郭婷答复还没给，婆婆却先找来。她看着瘦了很多，化疗也让她的头发稀疏许多。想我嫁进去五年里，她可以说是十指不沾阳春水，尽情使唤我，把自己照顾的白白胖胖的。如今再看她这副模样，真令人唏嘘。方玲，以前都是妈不对，求你原谅我，不要和郭婷离婚了。以后妈再也不会对你不好了，你先帮妈把医药费续上，行吗？原来是没钱缴费，被医院轰出来了呀！阿姨生病了就好好去治，没钱就去借，来找我这算是什么事呀、啊？他似是脱力一样，整个人从椅子上滑到地板，开始默默流眼泪。我不想死啊！郭婷不争气又染上赌。把我的医药费都赌进去了，工作也丢了。阿香那个贱人，流产之后就再也不来照顾我了。方玲，我只有你了，救救我吧！如果换个路人来看到他这副惨样，可能就圣心大发了。可我不一样，五年婚姻里，每天的生活就像是刀刻一样。试问谁可以忘记这无数次的疼痛？见我依旧冷眼对待。他收起鳄鱼的眼泪，原形毕露。你以为离婚了，郭婷就不能东山再起吗？到时候找个比你好百万倍的新媳妇。说完便跟疯了似的哈哈大笑，扬长而去。郭婷答应和我离婚，他净身出户，我分走了他全部的家产，其实也就几万块现金，一辆 SUV。我转手就将那辆车卖了。给自己置办了辆迈巴赫，我也依照约定，没有将视频发给阿香。为了发展事业，我和君君决定将现在的工作室搬到一线城市去。出发前，我买了个新的手机和号码，把旧的关机了。这算是我彻底和这个地方告别的方式吧。时间一晃，一年过去了，我带着儿子回来祭拜女儿。祭拜完后。路过郭婷的家门口，看到一个老妇的坐在轮椅上，神情呆滞，干瘦如柴，头发也掉光了。儿子拉着我问他是谁，我摇摇头没说话，牵着儿子走了。才一年时间，婆婆竟然衰老成这样了，看来被病痛折磨的不轻。回去的时候，我带着儿子坐村里的班车，想让他感受一下乡间的风景。车上大多数都是搭车去市区的村里人，他们一路上不断聊八卦来消磨时间。郭婷家，你知道吧？他妈现在癌症在家等死呢。郭婷也是不孝，赌到妈都不要了，自己跑路出去躲债了。还有啊，他妈被人告了，说是故意伤害罪。就之前流产的那个阿香，说是被他推了才没了孩子的。都快死了，还不得安宁？前几天坐着轮椅去开庭，话都不说利索了。要不我怎么说他儿媳妇离婚离得对？就这种家，谁能待得住？我拿出旧手机开机，这是我这一年第一次开机，一瞬间涌出数不清的短信和未接来电。除了些垃圾短信，大多数都是来自于郭婷的忏悔、道歉和借钱。还有婆婆的谩骂、乞求。我打开视频记录，把医院的那段视频删了，再次关掉手机，和儿子一起趴在车窗上欣赏夕阳。
妈妈，好美的夕阳！是啊，这是妈妈见过最美的夕阳了。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。